ഹയോൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ കണക്റ്റഡ് ബോഡിയിലെ പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും ആ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ പുള്ളി മാസ്ലെസ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയിരിക്കും സ്ട്രിങ് ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പുള്ളി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം ഒന്നിച്ചാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടു എം ജി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എം ജി ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക സി രണ്ട് വെയ്റ്റും താഴോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളുടെ വെയ്റ്റ് മറ്റേ ആൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ആ പുള്ളി അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അതാണ് ആ പുള്ളി അവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലാക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു പുള്ളിയുടെ മുകളിൽ റോപ്പിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടും താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുക അപ്പം ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് കൈകൊണ്ട് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുക റോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹാൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോകും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷനും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണത് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് നെറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ആ ബോഡികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു എം ജി മൈനസ് ചെറിയ ഫോഴ്സ് ചെറിയ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എം 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 ടു എം എം ത്രീ എം എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി മൈനസ് എം ജി ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എം സോ എം 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 ക്യാൻസൽ ആവും ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ത്രീ സോ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വലിയ വലിയ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫോഴ്സ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ടു എം മാസ് താഴോട്ടേക്ക് പോകും എം മാസ് മുകളിലേക്ക് വരും രണ്ടിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കോമൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കലാണ് കാരണം ആ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടു എമ്മിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ടു എമ്മിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടു എം താഴോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടു എം ജി മുകളിലേക്ക് ആ റോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ടെൻഷൻ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബ്ലോക്കിനും എവേ ആയിട്ടാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക ടെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി റൈറ്റ് ദെൻ ഈ പുള്ളിയുടെ അവിടെയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പുള്ളിയുടെ അവിടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക ടെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അവിടെയും താഴോട്ടേക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക പുള്ളിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ ഇവിടെ താഴോട്ടേക്കും ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ബട്ട് ഇവിടെ ടെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിൽ വലിയ ഉപകാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്സിലറേറ്റിംഗ്
टू एम जी दैट इज फोर एम जी फोर एम जी डिवाइडेड बाई कॉमन डिनोमिनेटर थ्री दैट इज ईक्वल टू टेंशन सी अब नाम टेंशन फैंड ऊट आक्सलेशन फैंड ऊट अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोकू इवे फिफ्टीन के जी इवे फाइव के जी फस्ट या टेंशन मार्क टेंशन इज ऑलवे एवे फ्रम द बॉडी टेंशन इज ऑलवे एवे फ्रम द बॉडी अब अवे आक्सलेशन इज ईक्वल टू नैट फोर्स नैट फोर्स वाली वेट फिफ्टीन जी माइन चेट फाइव जी डिवैड्ड बै टोटल मास् फिफ्टीन प्लस फाइव दैट इस ट्वेंटी सो आक्सलेशन इज ईक्वल टू फिफ्टीन माइन फाइव इज ईक्वल टू टेन इंटू जी डिवैड्ड बै ट्वेंटी जीरो जीरो क्यासल सो आक्सलेशन इज ईक्वल टू जी बै टू आक्सलेशन इज ईक्वल टू फाइव मीटर पे सैकंड स्क्वय जी वैल्यू या टेन आक्सलेशन कलो इन नमुक टेंशन कंपिड़ा सो या ब्लॉकि फ्री बॉडी डायग्रा वरचद ब्लॉक एक्सलेट वाली मस ए फिफ्टीन के जी वाली मस इवे अब इतोटे आक्सलेट इत मिले आक्सलेट रि आक्सलेशन कोम फाइव मीटर पे सैकंड स्क्वयर अब नरते या ताोटे आक्सलेट बॉडी फ्री बॉडी डायग्रा वरचद इवेप या मिले आक्सलेट वर रहा ना आंसर सेम तेल अब या फाइव के जी ने इवे मार्क सो अब फ्री बॉडी डायग्राम मिले टेंशन ताोटे वेट फाइव जी सिस्टम एक्सलेट नोकू इवे सिस्टम मिले आक्सलेट एंकारी टेंशन कूड़ल ताोटे वेट आय फाइव जी कुमार अब कूड़ा फोर्स मिले टेंशन अब कूड़ा वह अब मिले आक्सलेट अद टेंशन इवे अवपड़ो इवे फिफ्टीन किलोग्राम इवे फाइव किलोग्राम अब अब वेट ता वो अदायू आ टेंशन अवे कूड़ा वो आ भाग ताोटे आक्सलेट भाग मिले आक्सलेट ओके क्लियर आो अब अवे मिले टेंशन ता वेट फाइव जी सिस्टम मिले आक्सलेट आक्सलेट अब कूड़ा फोर्स मिले माइन ता अगेस्ट आई फोर्स फाइव जी दट ईक् एम ए सो टी माइन फाइव जी इज ईक्वल टू मास् फाइव आक्सलेशन इज ऑलसो फाइव सो टी माइन फिफ्टी इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो टी इज ईक्वल टू ई फिफ्टीन अंगोटे को अब प्लस आव सो दैट इस सवेंटी फाइव शरी अल सी फाइव मैं फिफ्टी चेबा ट्वेंटी फाइव इटा सो टेंशन सवेंटी फाइव न्यूटन क्लियर अड़ता एक्सापि नोक हॉरीसोल ब्लॉक प्लेस हॉरीसोल प्लेस इतस्टिंग ऑण द सर्फसा रस्टिंग ऑण द सर्फस् अब इन वेट ने अवपड़ू एम टू जी आ एम टू जी की नोर्मल रियाक्षन आ सर्फस को कम सर्फस मोड़ा ब्लॉक निका इवे रूम ता हांग अब रिटेन वेट आक्चली डाउनवेड आक्टेपड़ें बट इवे ब्लॉकि वेट ता सर्फसल्ले आक्टेपड़न अब सर्फस अंतर नोर्मल रियाक्षन को अब अद इन वेटल ई एम वण पर ब्लॉकि मोड़े अनुवपड़ी ओके नोक नमुक आदमी या टेंशन मार्क टेंशन इज ऑलवे एवे फ्रम द बॉडी देन आक्सलेशन फैंड ऊट सो आक्सलेशन इज ईक्वल टू इतना एम वण आवा ई सर्फसल फ्रिक्षन इवे फ्रिक्षन ई पुल फ्रिक्षन लेस पुल मसलस अब अद अंडर्स्टूडाटो अब इवे फ्रिक्षन अब ई फ्रिक्षन स्थिति की ई ब्लॉक अवे निकूल ई एम वणि वेट कम अब ता अब डेफिनटी इवे आक्सलेटिंग एम वणि आक्सलेशन ता एम टू आक्सलेशन अलोंग दिस् डन शरीय रि आक्सलेशन सेम आक्सलेशन फैंड ऊट एम वणि वेट ता एम टू वेट ई एम वणि मोड़े आक्टेपन या पर नोर्मल रियाक्षन वेट एम जी आई क्यासल सो आक्सलेशन इज ईक्वल टू एम वण जी अगेन्स्ट आरूल अब अदान टोटल वह फोर्स डिवैड्ड बै टोटल मास् एम वण प्लस एम टू दिस् द आक्सलेशन इन टेंशन नो ई ब्लॉकि नोकी नमुक टेंशन अवड़ी ईसी आई फैंड ऊट आ एम टून पर ब्लॉक ने नोक एम टूने पड़ी वल्दार टेंशन टेंशन इज ऑलवे एवे फ्रम द बॉडी आ एम टूने पड़ी वल्द एम टू मूव टेंशन टेंशन को एम टू मूव एम टू हो डन इन अब एम टू मोड़े आक्टे फोर्स फोर्स इज ईक्वल टू एम टू ए दैट ईज ईक्वल टू टेंशन सो एम टू इन टू ए नमुक इक्वेशन को एम वन जी डिवैड्ड बै एम वन प्लस एम टू दैट ईक् टेंशन शरीय अब एम वण एम टू जी डी वाई एम वन प्लस एम टू दैट ईक् टेंशन यापूं ईक्वेशन बैहार्टा पर मेतड मनसान ईक्वेशन बैहार्ट कम इतर क्वस्टन वर समय ई मेतड अप्ले कल ईसी आंसर पटो आवेशन बैहार्ट आवश्यक नोक इवे 
എയ്റ്റ് കെ ജി താഴോട്ടേക്ക് ഈ ടു കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് അവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷനും ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് കെ ജിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല ഇത് കിലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ കെ ജി ഇവിടെയും കെ ജി അപ്പോൾ നോക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ടെൻ എയ്റ്റും ടുവും കൂടെ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ 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 ക്യാൻസലായി ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ടെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കൂടും കാരണം അതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്കുള്ള എം ജി മൈനസ് മുകളിലേക്കുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എം എന്ന് വരിക സോ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴി പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിനെ മാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആകെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ടെൻഷനാണ് സോ ആ ബ്ലോക്കിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് ടു കെ ജി അതിന് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ടെൻഷനാണ് സോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ തന്നെ മാസ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എയ്റ്റ് സോ ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുക വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എയ്റ്റ് കെ ജിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കെ ജിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി എയ്റ്റി മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് കാരണം അത് താഴോട്ടേക്കാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് മൈനസ് ടെൻഷൻ റെഡി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ശരിയല്ലേ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ റെഡി നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ ആൻസർ അപ്പോൾ എളുപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആദ്യമേ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് നേരെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ജി പക്ഷേ ഈ ടെന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരിക ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ബട്ട് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരിക എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു സൈൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ വരും തേർട്ടി അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം റിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല സൈൻ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ വെയ്റ്റ് നേരെ താഴേക്ക് അതിങ്ങനെ റോപ്പ് വഴി ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് എം ജി സൈൻ തേർട്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇതാ ഈ താഴോട്ടേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനാണ് എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനുള്ള വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഫോഴ്സ് നിന്ന് ചെറിയ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് അപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും വലുത് വരിക ഇത് ഫൈവ് ജി ഇവിടെ ടെൻ ജി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എത്ര സൈൻ തേർട്ടി എത്ര വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് ജി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് ഈ ഫൈവ് കെ ജി ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ടെൻ കെ ജിയുടെ ഇവിടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ആയ ടെൻ ജി സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ടെൻ ജി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ജി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയില്ലേ സോ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വെയ്റ്റും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വെയ്റ്റും ഈക്വൽ ആയി അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവും കാരണം രണ്ട് വെയ്റ്റും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് സിസ്റ്റം ഇക്വലിബ്രത്തിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ജി മൈനസ് ഫൈവ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ
അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആങ്കിൾ തേർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീൻ്റെയും സൈൻ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിളാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ത്രീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിൾ തേർട്ടി സെവൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിൾ തേർട്ടി സെവനും ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും അപ്പോൾ സൈൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് വരും സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ എലോങ് ദ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി സൈൻ തേർട്ടി ആണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എം വരിക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സെവൻ സൈൻ തേർട്ടി സെവൻ എത്ര ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതാ എലോങ് ദ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വലിയ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഏതാണ് വലിയ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കോമ്പണൻറ്റ് വരിക ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സോ സിസ്റ്റം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വന്നു ശരിയല്ലടാ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വെയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി എത്ര ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ജി ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു വരും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സോ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത സിസ്റ്റം ഇവിടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് സോ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റവും സിമിലർലി ടെൻഷനും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം